உறவை தேடி உலகின் உறவுகளை தேடி ஹலோ இது உலகத்தின் பொதுமொழி எல்லோரும் விரும்பும் மொழி இயேசுவின் பொதுமொழியோ அன்பு அப்பா தந்தாய் என்று அழைக்கும் உன்னத உறவின் மொழி இன்று இதை எத்தனை பேர் கேட்கிறோம் மலிவான இன்றைய மனித சந்தையில் மனிதம் மாலை பொழுதானது மறைந்து கொண்டிருக்கிறது மனித நேயம் நட்பு நள்ளிரவானது இருளடைந்து விட்டது உழைப்பு உச்சி வெயிலானது கடினமாயிற்று உறவுகள் ஊமையாகி போனது உலகம் வெறுமையாகி வேடிக்கை பார்க்கின்றது ஆனால் பணமோ பகலானது வெளிச்சம் போட்டு விளையாடுகிறது பாவமோ பளபளப்பாக்கின்றது பக்கத்தில் நிற்கின்றது பக்தியோ பாதை தெரியாமல் பரிதவிக்கின்றது பண்பும் பாசமும் பார்க்க முடியாமல் போனது எனவே இம்மானுவேலன் இம்மண்ணிற்கு தந்த அப்பா தந்தா என்ற உறவின் மதிப்பீடுகளை மீண்டும் புதுப்பிக்க வாருங்கள் அவர் பேசுவதை எப்பத்தா அதாவது திறக்கப்படு என இன்று கட்டளையிட்டு அவர் கூறுவதை நாம் கேட்க காதுகளை மட்டுமல்ல உள்ளத்தையும் திறந்து நமக்கு கொடுத்த அந்த உறவின் உரிமையில் உண்மையாய் கேட்போம்
முதல் நிலை திவ்ய இயேசுவே இம் ஆராய்த்து வணங்கி உமக்கு அன்று என்று கோத்திரம் செய்கிறோம் இயேசு தீர்ப்புக்கு உள்ளாகின்றார் எனக்கு மட்டுமல்ல உனக்கும் தீர்ப்பு இன்று உண்டு ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு யூதர்கள் எட்டு மணியில் என்னை தேடி வந்தனர் இன்று இப்போது நீங்கள் யாரை தேடி வந்துள்ளீர்கள் கிளாத்து என்னை பற்றி இதோ பாருங்கள் மனிதன் ஏனெனில் இவரிடம் நான் ஒரு குற்றமும் காணவில்லை என்று கூறினான் ஆக குற்றம் இல்லாதவன் மனிதன் என்று சான்று பகிர்ந்தான் மனிதன் என்பவன் இறைவனின் படைப்பதனால் அவரை அப்பா தந்தா என அழைக்கும் ஒருமை பெற்ற நைந்தன் ஆவான் 
எனவே மனுமகனான எனக்கு உற்ற சகோதரன் ஆவான் இறைவன் உன் தந்தை என்பதை நீ மறந்து என்று மாபெரும் பாவி என உன்னை தாழ்த்துவதில் மிக கவனமாயிருக்கின்றாய் பிளாத்து என்னை தீர்ப்பிட்டதற்காக நீ கோவப்படுகின்றாய் பார் நான் இப்போது உன்னை தீர்ப்பிடப் போகிறேன் பயப்படாதே பாவி என்றல்ல மாறாக அப்பா தந்தா என உரிமையுடன் நடைக்கும் அன்பு மகன் என்று தீர்ப்பிடுகின்றேன் ஆம் முதலில் நீ ஓர் இறைவனின் பிள்ளை அதாவது மனிதன் பிறகு நீ உனது வாழ்வால் பாவி அல்லது புனிதராக மாறுகிறாய் உனது உறவை உரிமையை மறவாதே உனக்கு இந்த தீர்ப்பு மகிழ்ச்சியானதுதான் அதே வேளையில் பாவத்திலிருந்து வெளிவேற பாதை தெரியாமல் தவிக்கின்றாய் தூரத்திலிருந்து ஓடி வரும் ஊதரை மஞ்சனை பார் பாப வாழ்வின் உச்சத்தில் வசியின் கொடுமையில் தன்னை தன் நிலையை தான் யார் என்பதையும் விசேஷமாக தான் இன்னாருடைய பிள்ளை என உணர்ந்து உறவை புதுப்பித்தான் தந்தையையும் அவரது அன்பின் மேன்மையையும் அரைவணைப்பின் சுகத்தையும் அனுபவித்திட வீழ்ச்சியில் இருந்து எழுந்தான் எழுந்தவன் தந்தையை நோக்கி நடந்தான் தந்தையின் அன்பிற்கும் அரைவணைப்பிற்கும் சொந்தக்காரனானான் பிளாத்துவிற்கு நான் நீதிமான் என தெரிந்தும் தனது பதவி அந்தஸ்து அதன் சோகங்கள் இதற்கு மேலாக ரோமைக்கும் யூதாவிற்கும் உள்ள உறவை நிலைப்படுத்த சிலுவே எனக்கு தந்தான் எனது தீர்ப்பு உனக்கு சிலுவே அல்ல மாறாக சிநேகத்தை நட்பின் உறவை தருகின்றது நண்பனாக தயக்கம்பியும் எழுந்திரு தரம் போர்த்து முன் இருக்கும் பாதையில் முனைப்போடு விரைந்து செல்வோம் எங்கள் பேரில் தாவாயிரம் சாமி எங்கள் பேரில் தாவாயிரம் மறித்த விசுவாசிகள் ஆத்து மக்கள் இரண்டு இருக்கின்ற நித்திய சமாதான பார கடவுது இரண்டாம் நிலை சிலுவையை என் மீது சுமத்துகின்றனர் இயேசுவின் சிலுவை வாரச் சுமை அல்ல அது உனக்கு அன்பின் சுமை வாங்கி மனித குல மீட்பு எனக்கு தரப்பட்ட பொறுப்பு இதோ அது என் முன் சிலுவை பாரமாக வாரச் சுமையாக நிற்கின்றது நான் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் படை வீரர்கள் என் தோல் மீது வைத்து விடுவர் நண்பா உனது நிலை என்ன உன் தோல் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள சுமைகளை எப்படி ஏற்றுக்கொண்டாய் சற்று திரும்பி பார் உன்னை சுமந்த உனது தாய்க்கு நீ சுமையாக இல்லை உன்னை தோலில் தாங்கிய தந்தைக்கு நீ வலுவாக இல்லை கைப்பிடித்து உன்னை வழி நடத்திய ஆசானுக்கு நீ பாரமாக இல்லை ஏன் இன்று வரை உன்னில் இணைந்திருக்கும் இறைவனுக்கு நீ சுமையாக இல்லை ஏனெனில் இவர்கள் அனைவரும் தங்களையே மறுத்து உன்னை இறை சித்தம் என ஏற்று அன்பாய் இன்பமாய் சுமந்தனர் 
எனக்கும் இன்று இந்த சிலுவசுமை எளிதானது ஏனெனில் நான் என்னையே மறுத்து இறை சித்தம் என்ற நுகத்தால் இச்சிலுவையை என் தோள்களில் ஏற்றுக்கொண்டேன் எனவே இது இனிமையாக இருக்கின்றது வாழ்வின் பாதையில் தனி ஒரு மனிதனாக நீ சந்திக்கும் அனைத்து சுமைகளுமே கடமைகள் பொறுப்புகள் என அனைத்துமே இறைவனின் சித்தம் என்பதை நீ மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள இறைவன் உனது வாழ்வின் மையமாக நுகமாக இருக்கல் அவசியம் அப்போது இச்சுமை எளிதாகவும் உனது பயணம் எளிதாகவும் தொடரும் எனக்கு இந்த சிலுவை மனிதம் மற்றும் மனித நேயம் என்ற இறை சித்தத்தால் இணைந்து தோளில் அமர்ந்துள்ளது உனக்கும் அப்படித்தான் அமர்ந்திருக்கும் நன்கு பார் சிலுவையில் மனிதனாக என்னையும் மனித நேயமாக மன்னிப்பையும் நீ காண முடியும் ஒவ்வொரு மனிதனும் இறைவனால் அவருக்கு சாயலாக அவருடைய ஆவியால் வாழ்வு பெற்றவன் அந்த இறை ஆவி உனக்குள் மலரும் போது உனக்கு தேவையான உறுதி உனக்குள் உண்டாகும் சுமைகளின் மையமாக இறைவனை நீ உணர்ந்து கொள்வாய் உனது வாழ்க்கை சுமை இனிதாக அமைவதை நீ உணர்வாய் நான் சிலுவை சுமந்தேன் என வருத்தப்படாது இன்று முதல் ஒவ்வொரு மனிதனமும் மனித நேயமும் கொண்ட சிறுவர்களை இனிதே நீ சுமக்க வேண்டும் என்பது எனது விருப்பம் ஏனெனில் நான் உனக்குள் இருக்கும் உறுதி தரும் ஆவியை உன்னிலேயே வைத்திருக்கின்றேன் இடரல் யாரிடமிருந்து வருகின்றதோ அவர்களுக்கு ஐயோ கேடு அந்த பெண் அம்மரத்தின் கனி ஒன்பதற்கு நல்லது பார்வைக்கு இனியது என கண்டால் உனது வழக்கன் உனக்கு இடரலாக இருந்தால் அதை பிடுங்கி எரிந்துவிடு என்று மிக வன்மையாக கூறியுள்ளேன் ஏனெனில் இடரல் மிக ஆபத்தானது சிலுவை பாதை தொடங்கியது இறைவன் என்னோடு என நான் நடக்க ஆரம்பித்தது முதல் முதல் முறை தடுமாறி கீழே விழுந்தேன் ஒருவேளை முன்மொழியால் என் வதனத்தில் வழிந்த ரத்தம் என் பார்வையை மறைத்ததோ உனது பயணம் எப்படி தடைகள் அடிக்கடி உண்டா தடையின்றி பயணிக்க உனது தெளிவான பார்வை மிக அவசியம் உன் கண்கள் தான் உன் உடலுக்கு விளக்கு விளக்கின் வெளிச்சம் உன் பயண தடைகளை அடையாளம் காட்டும் அது மட்டுமல்ல நீயும் பார்த்து நடக்க வேண்டும் முதல் பெண் ஏவால் தெளிவான பார்வை கொண்டு விளக்கப்பட்ட கனியை பார்வைக்கு இணையதாய் கண்டதனால் கையை நீட்டி பறித்தாள் இறைவனின் இன்பவனத்தை இழந்தாள் படைத்தவனுக்கு தன்னை சமமாக எண்ணி பார்க்க முயற்சித்ததால் இன்பவனத்திற்கு வெளியே இடறி விழுந்தாள் ஆன்மீக வாழ்வில் நமது பார்வையால் நல்லதே பார்க்கும் பார்வை கொண்டவனாக வாழ எனது வார்த்தையும் உனது ஜப வாழ்வும் உனக்கு இரண்டு கண்களாக இருக்கட்டும் நற்செய்தியாளர் நால்வரும் மறக்காமல் குறிப்பிட்டுள்ள 
புதுமைகளில் சூழர்கள் பார்வையடைந்த புதுமை தான் முதலிடம் தெரிகின்றது பர்த்திமேல் என்ற சூழல் எழுந்த பார்வையை பெற்ற பின் என்னை பின்தொடர்ந்து நடந்தார் ஆம் பார்வை பெறுவது முக்கியம் அல்ல அதை விட தொடர்ந்து நடப்பது மிக மிக முக்கியம் ஏனெனில் பின்னாளில் உலகம் உன்னை தள்ளிவிட்டாலும் நிலை வாழ்விற்கு சாட்சியாக வாழ நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றாய் மூன்று ஞானிகள் ஏரோதை பார்க்க சென்ற போது மறைந்த விண்மீன் பெத்தலகுமை நோக்கி என்னை காண மீண்டும் பயணித்த போது ஒளி வீசி அவர்களுக்கு வழிகாட்டியது இறைவனை காண நீ பயணப்பட்டால் நானே ஒலி எனது ஒலி உனக்கு வழிகாட்டியாக அமையும் இடரல் இல்லாமல் உனது பயணம் முடியும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரம் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரம் மறித்த விசுவாசத்தின் ஆத்மாக்கள் இறைவனின் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தை இடைப்பறப்படுவது என்னை எல்லோரும் வாய் பேச முடியாதவர்களின் தாய்மொழி என்கிறார்கள் அமைதி நிசப்தம் மௌனம் என பல்வேறு வார்த்தைகளால் அழைக்கின்றார்கள் என்னை ஆனால் இன்று ஒரு தாயுக்கும் மகனுக்கும் இடையில் உழவுகின்றேன் பத்து மாதம் வயிற்றினில் சுமந்து பெற்றெடுத்த மகன் இன்று சிலுவையினை சுமந்து கொண்டு செல்வதை காணும் போது தாய் மரியாவுக்கு மௌனமாகிய நானே துணையாக நிற்கின்றேன் 
கல்வாரி நோக்கி செல்லும் மகனுக்கு தண்ணீரால் பிரிய விடை கொடுத்து மௌனமாய் நிற்கின்றார் வீரத்தாய் அன்னை மரியாள் இன்றும் எத்தனையோ தாய்மார்கள் என்னை தான் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் தங்களின் துணையாக கொண்டுள்ளார்கள் குடித்து விட்டு தீய வார்த்தைகளால் கணவன் கெட்டுகின்ற போதும் ஆண் சொல்வதை பெண் கேட்க வேண்டும் என்று ஆணவத்தோடு ஆண்கள் பேசும் போதும் திருமணமான இடத்தில் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அமைதியாக இரு என்று பிறந்த வீட்டு சொந்தங்கள் பெண்களுக்கு அறிவுரை கூறும் போதும் நான் தான் அவர்களுக்கு ஆறுதலாய் துணையாய் அவர்களின் தாய்மொழியாய் உள்ளேன் ஏசு பேசுகிறார் சிறு வயதில் எனக்கு பேச கற்றிருந்த என் அன்னை மரியாவின் உதடுகள் ஏன் என்று மௌனமாய் அமைதியாய் இருக்கின்றன இன்று என் தாய் மரியா எனக்கு இந்த உலகில் இன்னொரு மொழியாகிய மௌனத்தை இந்த கல்வாரி பாதையில் கற்றுத்தருகின்றார் இத்தனை கூச்சலுக்கு நடுவில் என் தாயின் அமைதி மொழி என்னை புது தென்புடன் நடக்க செய்கின்றது ஜபம் அன்பான இயேசுவே இன்று எம் நடுவே இந்த மௌன மொழி பேசி வெளியே சொல்ல முடியா தையரோடு வாடுகின்ற அனைத்து தாய்மார்களின் வேண்டுதலையும் உன் பாதம் வைக்கின்றோம் நீரே அவர்களுக்கு ஆறுவதா இருந்து புது தென்பினை தந்தருளும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசரின் ஆத்மாக்கள் இறைவனின் இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தை இழைப்பாரப்படுவது ஆகும் ஐந்தாம் நிலை திவ்யாராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி இருந்து ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் இயேசுக்கு சீமோன் உதவி செய்கிறார் சீமோன் பேசுகிறார் வானத்து மழையை நம்பி விவசாயம் செய்து வாரிசுகளை வளர்த்தெடுப்பதற்காக பயல் வெளிகளில் அடுவை செய்து வாழும் சீரன் ஊரை சேர்ந்த சீமோன் பேசுகிறேன் அன்றொரு நாள் வயலுக்கு சென்று விட்டு வீடு திரும்பதையில் வீதியில் கண்டேன் இயேசுவை உடலெங்கும் ரத்தம் சொட்ட கால் இரண்டும் விலை தடுமாற தல்லாடி தலைநடை போட்டு சிலுவை சுமந்து சென்றது ஒரு செம்மறி கூட்டத்தில் ஆயிரம் பேர் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்த போது தோலோடு தோல் கொடுத்த இயேசுவின் பாரம் சுமக்க அழைப்பு வந்தது ஏனோ என்னிடம் அன்று இயேசுவின் சிலுவியை சில நூறு அடிகள் மட்டுமே சுமந்த எண்ணெய் இன்று வரலாறு வாழ்த்துகிறது வானுலகம் போற்றுகிறது சக மனிதனுக்கு ஒரு தேவை என்றால் மழை திறந்த வெள்ளம் போல் தேடி சென்று உதவுவதுதானே மனிதம் அதைத்தான் நான் செய்தேன் இயேசு பேசுகிறார் 
பிற துயரத்தில் உங்களது மனநிலை என்ன அண்டை வீட்டில் தீப்பிடிக்கும் வேலையில் அனைக்கட்டும் சென்று ஆறுதல் சொல்வோம் என்று அமைதி காக்கும் கூட்டமானுங்கள் அல்லது துயரம் வந்தால் தூரப் போகும் உறவுகளாக இல்லாமல் நெருங்கி வந்து உதவிடும் சீமோனா வாழ்வது ஒருமுறை சீமோனை போன்று வாழ்ந்தால் இந்த தலைமுறையும் உங்களை வாழ்த்தும் ஜபம் துயரத் துடைக்கு முன்னதிரே என்கிறேவா பாரமான இதயத்தோடு வருபவர்களுக்கு பரிவாய் செவிசாய்த்து சீமோன் போன்ற உதவித்தரம் நீக்கி துணைநிற்கும் உயர்ந்த உள்ளத்தை எங்களுக்குள்ளே படைத்தருளும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசனின் ஆத்மாக்கள் இரவனின் இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தை இடைப்பாறப்படுவது அன்று வரை இயேசுவை நான் பார்த்தது கூட கிடையாது அவர் குருடுகளை தொட்டு பார்வை கொடுப்பவர் முடவர்களை நடக்க செய்பவர் நோயுற்றோரை தொட்டு குணப்படுத்துபவர் பாவிகளை மீட்க அவர்களோடு உறவாடுபவர் என்று அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இயேசுவை காண வேண்டும் என்ற பேரன்பும் பேராவலும் கொண்டிருந்த பேதை நான் ஆனால் வெறி பிடித்த வேட்டை நாய்களின் கோரப்பற்களால் குதிரப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியை போல் இரத்த வெள்ளத்தில் அவரை காண்பேன் என்று கனவில் கூட நான் நினைத்ததில்லை இரத்தமும் வியர்வையும் இமை நினைத்து இயேசுவின் முகம் அலங்கோலமாய் இருந்த நிலையில் ஒரு உழைந்த அவர் முகத்தை அவரை போன்று மாசில்ல வெள்ளை சுமை கொண்டு கிடைத்தேன் இயேசு பேசுகிறார் பிறர் முகத்தில் கரிப்பூசி பிறர் வாழ்வில் குறைக்கான எப்போதும் வாயில் குறையோடு அலைகின்ற மனிதர்கள் மத்தியில் ஒலிவிழந்த என் முகத்தை துடைத்த வேரணைக்காக வாழுங்கள் பிறர் வாழ்வை சீரழிப்பதையும் சீர்குலப்பதையும் விட சீர்தூக்கி பார்த்து சீர்படுத்தி பெருமைப்படும் மனிதம் காக்கும் மனி மாந்தர்களாக மாந்தர்களாக வாழுங்கள் 
கரை தொடர்ந்து கரையில்லா சமூகத்தை இம்மண்ணில் மலர செய்ய வெறுனைக்காவை பின்தொடருங்கள் ஜபம் எங்களுக்காக இன்னுயிர் தந்த இயேசுவே எங்கள் கோழைத்தனத்தை விலக்கி பெருணைக்கவை போன்று துயர்துடைக்கும் வீரமிக்க மாந்தர்களாக எங்களால் இயன்றதை செய்து மனித நயத்தை நிறைவாக்க உம் அருள் தாரும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசனின் ஆத்துமாக்கள் இறைவனின் இறக்கத்தினால் நிச்சய சமாதானத்தை இழைப்பறப்படுவது ஆமே ஏழாம் நிலை திவ்ய இயேசுவை யாராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி என்று சோதனம் செய்கிறோம் கண்ணிப்போக செய்து இயேசுவை இரண்டாம் முறை நிலை தடுமாறி முகம் கொப்புற விழுந்தாட்டிய சாட்டைகள் பேசுகிறேன் வாழ்ந்த காலங்கள்லாம் நன்மை என்று தீமை அறியாத மனிதருள் மாணிக்கத்தை சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் திங்கி நினையாத புண்ணியவனை நரம்புகள் எல்லாம் நெடுங்க கோல் கிழிந்து ரத்தம் பெருக எலும்புகள் நொறுங்கி விலை தடுமாறி விழுந்தாட்டிய கொடுமையை செய்தவன் கசையடி சப்தங்களே என் ஆற்றுமையின் ஓலங்களாகி போயின வீசிய பக்கமெல்லாம் விரைந்து விலுவைகளை ஏற்படுத்தி இடிக்கின்ற பக்கமெல்லாம் திரும்பும் சாட்டை நாம் சுயமாக செயல்பட இயலாதவர் எடுப்பார் கைப்பிள்ளை நான் நானே உயிரிற்றவன் ஆனால் உங்களில் எத்தனை பேர் என்னை போல சுயமரியாத எடுப்பார் கைப்பிள்ளைகளாய் வாழ்கிறீர்கள் இயேசு பேசுகிறார் சாட்டைகளின் அடி என்னை தள்ளியதை விட வார்த்தை எனும் சாட்டையால் ஒருவர் மற்றவரின் மனசுவர்களை ஒருக்கும் போது நான் கீழே விடுகின்றேன் வசை மொழிகளால் பலரை நம்பிக்கை இழக்க செய்யும் போது நான் கால்கள் தடுமாறி கீழே விடுகின்றேன் இனியாவது உங்கள் வார்த்தைகள் முட்டி தள்ளாது தாங்கி தோல் கொடுப்பதாகவும் இடிந்து தகர்ப்பதாக அல்லாது கட்டி எழுப்புவதாகவும் அமையட்டும் ஜபம் வார்த்தைகளால் பலருக்கு நல்வாழ்வு வழங்கிய இறைவா நாங்களும் உம்மை பின்பற்றி வாழும் தரும் வார்த்தைகளால் பிறரை வாழ செய்யவும் தீமைகளை நன்மையால் வென்றிடவும் தேவையான ஒரு அருட்புடைகளை எங்களுக்கு தந்துவிடும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசியின் ஆத்துமாக்கள் இறைவனின் இறக்கத்தினால் நிச்சய சமாதானத்தை இழைப்பறப்படுவது ஆகும்
இந்த கண்ணீர் கடவாய் நின்று எங்களை காத்தொருளும் என அனைவரும் வேண்டுகின்றனர் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து கண்ணீரையும் விட எனக்கு மதிப்பு அதிகம் மனிதர்கள் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கும் போது அவர்கள் கண்களில் இருந்து நான் வந்தேன் என்றால் என்னை ஆனந்த கண்ணீர் என்று துயரப்படும் போது மனிதர்களின் கண்களில் இருந்து நான் வருகின்ற போது எனக்கு கவலையின் கண்ணீர் என்று பெயர் சுற்றுகின்றனர் பிறக்கும் போது பிறந்த குழந்தையின் கண்ணில் இருந்து ஆரம்பமாகிறது என் பயணம் இறுதியில் கல்லறை செல்லும் வரையில் மனிதர்கள் என்னை தங்கள் கண்ணில் இருந்து பல்வேறு வாழ்க்கை நிலையில் வரவைக்கின்றார்கள் எனக்கு உள்ள ஒற்றுமை என்னவென்றால் நான் துன்பப்படுவர்களின் மற்றும் துன்பப்படுவர்களுக்கு துணை போகின்றவர்களாக அனைவரின் கண்களிலும் நான் தென்படுவேன் இன்று இயேசுவின் சிலுவை பாடுகளை பார்த்து எரிசிலை பெண்கள் கண்களில் நான் காணப்படுகின்றேன் பெண்கள் சொல்ல முடியா தோரை கண்டதால் என்னை அவர்களின் கண்ணிலிருந்து மழை என கொட்டி திருக்கின்றார்கள் துயரப்படுவோருக்கு தான் புரியும் என் அரிமை 
என் வருகையை கண்ட இயேசு தனது வார்த்தைகளால் அப்பெண்களில் தண்ணீராகிய என்னை தொடக்கின்றார் இயேசு பேசுகிறார் அன்று இறந்த லாசருக்காகவும் எருசுலேமின் அழிவினை நினைத்தும் நான் கண்ணீர் விட்டு அழிவேன் இன்று என் துன்பத்தை பார்த்து இத்தனை பெண்கள் அழிகின்றார்கள் என்றாவது நீங்கள் உங்கள் அன்பு குறியோரின் துயர் கண்டு கலங்கி கண்ணீர் சிந்திருக்கிறீர்களா அப்படி சிந்தி இருந்தால் நீங்கள் சிந்திய ஒரு துணி கண்ணீரும் வீண் போகாது ஜபம் அன்பு இயேசுவே எங்கள் வாழ்வில் நாங்கள் அன்பு செய்கின்ற மனிதர்களின் துன்ப துயரங்களில் கண்ணீர் சிந்தவும் அவர்களது கண்ணீரை தொடக்கின்ற கரங்களாகவும் நாங்கள் வாழ உமதருள் தாரும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரம் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரம் எங்கள் பேரில் தயவாயிரம் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரம் மறித்த விசுவாசியின் ஆத்துமாக்கள் இறைவனின் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தை இழைப்பாரப்படுவது ஆமே ஒன்பதாம் நிலை திவ்ய இயேசுவை ஆராய்ந்து வணங்கி உமக்கு நன்றியிருந்த கோஷம் செய்கின்றோம் இயேசு மூன்றாம் முறை கீழே விழுகிறார் கல்வாரி மலை பேசுகிறது நான் தான் கல்வாரி மலை பேசுகிறேன் வானத்து கதிரவனாய் பிறந்திருந்தால் உலகிற்கு உழைத்துக்கு வாழ்ந்திருப்பேன் வற்றாத நதியாய் பிறந்திருந்தால் ஊரெங்கு ஓடி வளம் சேர்த்து மகிழ்ந்திருப்பேன் இப்படி மலையாக நின்று தனிமை துயரில் தவிக்கும் வேலையில் என் மலையெங்கும் குருதி வழிய வழியெங்கும் அடித்து துவைக்கப்பட்ட தந்தை துணியாக அந்த மனிதருள் மாணிக்கத்தை என் மலை மீது வைத்தார்கள் மூன்று முறை கால் இடறி அவர் விழுந்த நிலை கண்டு மலையாகிய நானே மனம் வெதும்பி துயரில் தவிக்கும் வேலையில் என் மீது மலை போல பலர் நின்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் இயேசு பேசுகிறார் மலை மீது நின்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தவர்களும் நீங்களும் ஒருவர் தானா சக மனிதர்கள் வதைப்படும் போது தூரம் நின்று வேடிக்கை பார்த்து பாவம் என்று பரிதாப வார்த்தைகளை உதிர்த்து விட்டு எதுவும் நடக்காதது போல் மலைத்து போய் நிற்கின்றீர்களா கண்முன்னே நிகழ்ந்ததை கண்டும் காணாதவராய் மனிதாபம் எனமே இல்லாதது போல் வாழ்ந்து வாழ்ந்தது போதும் விழுந்து கிடக்கும் மனித மாண்பை தூக்கி நிறுத்த மலையாய் ஒதுங்கி நிற்காது மனிதனாய் முன்வாருங்கள் ஜபம் அன்பு இயேசுவே பிறரது துன்பத்திலும் கடுமாற்றங்களிலும் மலையாய் மலைத்து நிற்காமல் மனிதனாய் முன் வந்து கை கொடுத்து தூக்கிவிட தேவையான நல்லெண்ணத்தை கொண்டொருளும் இறைவார் எங்கள் பேரில் தயவாயிரம் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரம் மறித்த விசுவாசரின் ஆத்துமாக்கள் இறைவனின் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தை இழைப்பரப்படுவது ஆகும்
பத்தாம் நிலை நீங்கள் தினம் தினம் எதிர்கொள்ளும் வெக்கம் பேசுகிறேன் இதோ இங்கே ஒரு மனிதர் இயேசு பகையாளிகள் அவர் ஆடைகளை உரித்தெடுத்து அவரை ஆடையற்றவராக விட்டுவிட்டனர் வெட்கத்தை மட்டுமே ஆடையாக அணிந்தவராய் இந்த மனிதன் வெட்கமாகிய எனக்கே வெட்கமாய் இருக்கின்றது வெட்கம் என்ற சொல்லை அதிகமாக கொச்சைப்படுத்தியே பழகிவிட்டீர்கள் நீங்கள் ஆடை உடல் கருப்பு இவற்றோடு மட்டும் வெட்கமாகிய என்னை முளைத்துவிட்டீர்கள் இதோடு மட்டும்தானா நான் இல்லை எவ்வளவோ பொருள் என்னுள் அடங்கியுள்ளது ஊழல் செய்தவர் என்று வெட்கப்படுவதில்லையே இன்றைய சூழலில் சாதி சாக்கடையில் ஊறி இருக்கும் சாதி இனத்திற்கு பிடித்தவர்கள் வெட்கப்படுவதில்லையே சக மனிதர்களின் வீழ்ச்சியில் தம் வாழ்வை வளர்த்துக் கொள்ளும் பெரும் முதலைகள் வெட்கப்படுவதில்லையே பொறாமை கோபம் ஆசை தன்னலம் என்ற பாவ எண்ணங்களோடு வாழ்பவர்கள் வெட்கப்படுவதில்லையே என்னை ஆடையோடும் உடலோடும் பெண்ணோடும் மட்டும் குறுகிய வட்டத்தில் அடைத்து விடாமல் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் என்னை பொருத்தி பொருள் கொள்ளுங்கள் இயேசு பேசுகிறார் அன்பர்களே வெட்கத்தை மட்டுமே என் ஆடையாக அணிந்து ஆடையற்றவனாக நிற்கின்றேன் இதற்காக அடைய வேண்டிய லட்சியத்திற்காக உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மீட்புக்காக நீங்கள் உங்கள் நெறிமறியை செயலுக்காக வெட்கப்பட்டு என்னை போல பிறர் வாழ ஏற்றும் பத்தியும் பாங்கிக் கொள்ளும் மனம் பெற்றால் நீங்களும் மறு கிறிஸ்தவர்களாகலாம் ஜபம் இறைவா எங்கள் தீய செயலுக்காக நாங்கள் வெட்கப்படுகிறோம் எங்கள் பாவங்களுக்காக வெட்டி தலை குனிகிறோம் பிறர் வாழ எங்களையே பரிசாக்கும் மனநிலையை பெற்றிட உம் அருள் தாரும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆத்துமாக்கள் இறைவனின் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தை இழைப்பாரப்படுவது ஆமே அறையப்படுகின்றார்
மாசற்ற இயேசுவின் தசையை தின்று குருதியை பருக முதல் வாய்ப்பினை பெற்ற கூர்மையான ஆணி பேசுகிறேன் உழைக்கவும் ஆழமான பிணைப்புகளை உருவாக்கவும் தானே நாங்கள் ஆணிகளாக படைக்கப்பட்டோம் கருணையே உருவான இயேசுவின் கைகளையும் கால்களையும் துளைப்பதற்கு எங்களை பயன்படுத்தி விட்டீர்களே இந்த கொடிய மனிதர்கள் பார்வையற்றோரையும் நோயால் பீடிக்கப்பட்டோரையும் தொட்டு மறுவாழ்வு தந்த உன்னத கரங்களை செயலழிக்க செய்ய எங்களை பயன்படுத்தி விட்டார்கள் இந்த சாதிக்காரர்கள் படைப்பு பொருளான நாங்களே எங்களை படைத்தவரை பதம் பார்த்து விட்டோமே இயேசு பேசுகிறார் மூன்று ஆணிகளால் என்னை அன்று சிலுவையில் அறைந்த கயவர்கள் போன்று இன்று இந்த சமூகத்திலே வன்முறை எனும் ஆணியை அமைதி மீதும் பொய் என்கிற ஆணியை உண்மை மீதும் சந்தேகம் எனும் ஆணியை நம்பிக்கை மீதும் பொறாமை எனும் ஆணியை அன்பு மீதும் இரக்கமின்மை எனும் ஆணியை மனித நேயத்தின் மீதும் அறைந்து மனிதத்தை செயலளிக்க செய்கின்ற கயவர்களிடமிருந்து உங்களை காத்துக்கொண்டு சமூகத்தின் மீது அடிக்கப்பட்ட ஆணைகளை பிடுங்கி எறியுங்கள் அப்போது எனது ஆணைகளும் களையப்படும் ஜபாம் அன்பு இறைவாம் சமூகத்தின் மீது அறையப்பட்டுள்ள ஆணைகளை களைந்து ஆணை கொண்டு அறையும் மூர்க்க குணத்தை எங்களிடமிருந்து அகற்றி உள் வல்லமையை தரும் இறைவா எங்கள் பெரிய தயவாயிரம் சுவாமி எங்கள் பெரிய தயவாயிரம் மறித்த விசுவாசியின் ஆத்துமாக்கள் இறைவனின் இறக்கத்தினால் நிச்சய சமாதானத்தை இலை பரப்படுவது
அனைவரும் எழுந்து குழந்தாளிடவும் அனைவரும் அமைதி காப்பவும் பேசுகிறது உலகம் எல்லாம் நிறைந்து வாழும் உயிரிழக்கெல்லாம் வாழ்வதரும் காற்று பேசுகிறேன் மனிதரை மீட்க மனு உருவெடுத்து மாசு மறுவற்று இறைவனின் செம்மடி இறுதியில் தன் இன்னுயிர் துறந்த எண்ணில் இரண்டர கலந்தார் பாய்ந்த இடமெல்லாம் பசுமையை அள்ளி தெளிக்கும் நதி போல பெய்ந்த இடமெல்லாம் குளிர்வித்து உயிர் வாழ செய்யும் மழை போல சென்ற இடமெல்லாம் வார்த்தைகளால் செவிவழி சிகிச்சைகள் செய்து ஆன்மாக்களின் ஆறாத இரணங்களை ஆற்றியவர் அவர் பாவத்தில் மூழ்கி திக்கு தெரியாது பவித்த மாந்தருக்கு இரக்கமும் மன்னிப்பும் வழங்கி வாழ வழிகாட்டிய வல்லல் அவர் இன்று மேலாட இல்லாமல் இன்னுயிர் நீத்த உயர்ற உடலாய் கழுமரத்தில் எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த சோதனை துன்பமும் துயரமும் என்று வெதிந்து வேதனைப்படும் மனிதருக்கெல்லாம் துன்பமும் துயரமும் வேதனையும் சோதனையும் மனித வாழ்வில் பிரிக்க முடியாத அங்கம் என்று மௌனமாய் பதில் சொல்லும் மனிதருள் மாணிக்கம் மெய்யாகவே அவர் நம் திமிகளை தாங்கிக் கொண்டார் 
நம் துன்பங்களை தன் மேல் சுமந்து கொண்டார் அவரே நம் குற்றங்களுக்காக காயமடைந்தார் நமக்கு நிறைவாழ்வு அளிக்க அவர் தண்டிக்கப்பட்டார் அவர் தம் காயங்களால் நாம் குடைமடைகின்றோம் ஜபம் எங்களுக்காய் சிலுவியில் கொலையுண்ட எசுவேன் உமது இறப்பை நினைத்து அழுது புலம்பி அமைதியாக சென்று விடாமல் எங்களுடைய முரண்பட்ட வாழ்வை மாற்றி எங்கள் வாழ்க்கை பாதையை சீரமைத்துக் கொள்ளும் உள்ள துணிவை எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசனின் ஆத்துமாக்கள் இறைவனின் இரக்கத்தினால் நிச்சய சமாதானத்தை இலைப்பாரப்படுவது ஆமாம்
பதிமூன்றாம் நிலை தோள்களில் சாய்ந்திடும் பாக்கியம் பெற்றதால் என்னை எல்லோரும் இயேசுவின் அன்பு சீடம் என்று அழைத்தார்கள் அவரோடு இராவுணவில் அப்பம் பகிர்ந்துண்டு அவர் தம் கிண்ணத்தில் பருகி அவரோடு ஒட்டி உருவாடிய எனக்கு அவருடைய துன்பங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வழி தெரியவில்லை தூரம் நின்று அவர் பட்ட பாடுகளை பார்த்து பதறி அவர் அடைந்த துயரம் கண்டு தொழிலெடுத்து கல்வாரி வரை பின்தொடர்ந்து வந்தவன் நான் கடைசி துளி உயிருள்ள வரையிலும் தந்தையே இவர்கள் தாங்கள் செய்வதை அறியாது செய்கிறார்கள் இவர்களை மன்னியும் என்று சொல்லி மனதார மன்னித்த என் தலைவன் உயிரற்ற உடலாய் அன்னையின் மடியில் இன்று உறங்குகிறார் சகோதரமே யாருக்காக இந்த தியாக சம்பளில் வாழ்வு சிலுவையில் நமக்காகவே அன்னை மரியால் பேசுகிறார் உங்களுக்காக எனக்கென வைத்திருந்த ஒரே மகனையும் பலியாக கொடுத்துவிட்டேன் உலகம் நல்வாழ்வு பெற வேண்டி தன்னை கையெழுத்த என் மகனின் கனவுகள் தொடர்ந்து நனவாக அவரது ஆட்சிக்காய் உடைக்க நீங்கள் முன் வருவீர்களா பாவச்சூழலில் மூழ்கியிருக்கின்ற அறியாமை என்னும் அறையிலிருந்து வெளியேறி என் அன்பு மகனின் அன்பு சீடராய் வாழ முன்வாருங்கள் ஜபம் அன்னை மரியே இயேசுவின் இரையாட்சி கனவு நனவாக எங்களால் இயன்ற மட்டும் முழு மனதோடு உண்மைக்காய் எங்களை அர்ப்பணிக்க எங்களுக்காய் உன் திரு மைந்தரிடம் அன்றாடும் கல்லறை பேசுகிறது சமரசம் உலாவும் இடம் நான் ஆடி அடங்கும் வாழ்க்கையடா ஆரடி நிலைமை சொந்தமடா என்ற பாடல் வரிகளுக்கு ஏற்ப அரசன் முதல் ஆண்டி வரை எல்லோருடைய ஆட்டமும் அடங்கும் இடம் கல்லறாகிய எண்ணில் தான் கயமையே உரிமையாய் வாழ்க்கையை குலைப்புப்பதே வேலையாய் கொண்டுள்ளார் இன்று கல்லறையில் வைக்கப்பட வேண்டியோர் உல்லாசமாய் உலகத்தை உலா வருகையில் 
பேசிய வார்த்தைகளாலும் ஆற்றிய செயல்களாலும் சென்ற இடமெல்லாம் நன்மையே செய்து வாழ்வை நிறைவாக வழங்கியவர் இங்கு கல்லறி ஆகிய எண்ணில் வைக்கப்படுகிறார் அவருடைய கொட்டத்தை அடக்கிவிட்டோம் ஆட்டத்தை முடக்கிவிட்டோம் என்ற மமதையோடு சென்றவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஒரு விடியலை அவர்கள் கல்கொண்டு அடைத்துவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் என்பதை மனிதர்களே கருவறைக்கும் கல்லறைக்கும் இடையே தோற்றம் மறைவு என்ற இரு மலைகளுக்கு இடையே வாழ்க்கை என்கிற கயிறு கட்டி பயணம் செய்கிறீர்கள் நிறைவான பாதைகளில் இனிதாக பயணம் செய்யுங்கள் அதைவே உங்களுக்கு பெருமை இயேசு பேசுகிறார் வாழ்க்கையை நிறைவாக வாழ என் வாழ்வின் வழி கற்றுக்கொண்டுள்ளேன் உங்கள் பாவ சுமைகளையும் தீய எண்ணங்களையும் கல்லறைகளில் புதைத்து புது மனிதர்களால் என் அன்பின் சாட்சிகளாய் வாழ்ந்திடுங்கள் ஜபம் நிறைவான வாழ்வை கற்றுத்தந்த உத்தமரே அன்பு சீடர்களாய் நாங்கள் வாழ தடையாயிருக்கின்ற பதவி புகழ் பேராசை போன்ற தீய எண்ணங்களை கல்லறைக்குள் அடக்கி புத்தம் புது படைப்பாய் அவனையில் உயிர்த்திட உம் அருள்தாரும் எங்கள் பேரின் தயவாயிரம் சுவாமி எங்கள் பேரின் தயவாயிரம் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆத்துமாக்கள் இறைவனின் இறக்கத்தினால் நித்தி சமாதானத்தை இலைப்பார கடவுது ஆமே सिनेमा पे टाटा आईपीएल अपनी भाषा में Lord Jesus Christ by dying on the cross you gave us salvation you forgave our sins what we owe to the father in heaven you paid it to the full by suffering death on the cross besides you also gave us the life eternal that flowed from the side of yours the blood and water let that grace continue to flow upon each one of us gathered here let the grace be upon every family who took part in this way of the cross and those who are not present here may they be also blessed by your graces Lord continue to be with us in this journey of your way of the cross as we partake in your suffering and death we unity may we truly experience your love and your blessings may that liturgy bring us spiritual nourishment so that we may one day rise with you in heaven the lord be with you and with your spirit and may almighty god bless you the father and the son and the holy spirit amen